大家好，我是小平。今天教大家做的就是皮蛋豆腐，做法特别的简单。做好的豆腐嫩滑，皮蛋 Q 弹不发腥，不会做菜的你一定也能学会。下面一起来看看制作过程吧。首先准备一盒内子豆腐。做这道菜最好选择内子豆腐，它的口感细腻顺滑，入口即化，搭配皮蛋简直是绝配。为了把内子豆腐从盒中完整的取出，要先把盒子翻过来，在底部的一角切一小口，再翻过来把盒面的塑料膜撕掉，这样就能轻松脱模，还能保持完整性。接着把内子豆腐轻轻倒入盘里，然后摆放到蒸屉上，旁边加上三个松花皮蛋，盖上锅盖，待水开后再蒸八分钟就好了。趁着蒸皮蛋豆腐这段时间，准备一根香葱，切成葱花，切好之后先放一旁备用。然后把拍扁的大蒜切成蒜末，尽量把蒜末切得稍微细一点，这样蒜香味才浓郁。切好之后装入碗中，再把生姜丝切成姜末，切好之后和蒜末装在一起。接着碗里面加入两勺生抽酱油，一勺香醋，适量的芝麻香油，一勺鸡精，一勺白糖，然后用勺子搅拌均匀。所有调料可以根据自己的喜好添减哦。我们调这个料汁不需要再加食盐，因为生抽和皮蛋已经带有一定的咸味。再加盐的话，容易摄入过量，对身体不好。现在我们的皮蛋豆腐已经蒸好了，先把内子豆腐夹起来，然后用小刀切分成小块。蒸好的内子豆腐已经没有那股豆腥味，吃起来口感就像鸡蛋羹一样嫩滑。切完后再整理平整就好了。接着再把皮蛋取出来，放在凉水里过凉。经过冷热交替，皮蛋的壳会更容易剥下来。我们提前把皮蛋蒸一蒸，里面的糖心就凝固了，切起来不容易散开。同时还可以分解氨含量，吃起来味道就不会那么刺激，口感也会更好。接下来把去壳后的皮蛋切成小块。皮蛋是碱性食物，适当食用对身体有很多好处，可以促进新陈代谢，使人皮肤变好，还可以提高免疫力和记忆力。皮蛋切好之后，铺在内子豆腐上面，然后淋上提前调好的料汁。再加少许的葱花点缀，一道美味的皮蛋豆腐就制作完成了。这样做的皮蛋豆腐吃起来嫩滑爽口，开胃又解腻，尤其是在炎热的夏天，来上一盘，消暑又降火。喜欢的朋友不妨收藏起来试一下。今天的分享就先到这里啦，感谢大家的观看，我们下期再见。